கேட் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அங்கே இருக்க போகலாம் கேட் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் உட்காந்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் கேட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஒரு லாஸ்ட் யூனிட் இருக்கும் உள்ளே போகும்போது ஸோ ஒரு டாக்குமெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ ப்ராப்ளம் நேராக காமிச்சது ஸோ வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அரௌண்ட் <laughs> <laughs> அரௌண்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்ட ஆகும் அதே கேபில் போனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆகும் ஸோ நான் பஸ்ஸில் போனால் தான் மாதிரியே பண்ணேன் பட் வீட்டில் இருந்து ஆட்டோ பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் பஸ் ஸ்டாண்டு போய்ட்டு அண்ட் அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு லக்கேஜ் போய்ட்டு பஸ் ஏரியா அதுக்கப்புறம் உள்ள நடந்து போனோன்றால கேப்லேயே போகலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி கேப் புக் பண்ணியாச்சு ஸோ கேப் வந்தது ஸோ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மூமெண்ட்டில் கேப் வந்தாலும் வந்துடும் இது வந்துட்டு ஒரு கனவு பயணம்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு எல்லாேருக்கும் ஒரு கனவு பயணம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் எனக்கும் இது ஒரு கனவு பயணம் அது நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட்டில் போக போகிறோம் ஸோ அதை வந்து என்னை தேடி வந்த ஒரு வாய்ப்பு அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல ஸோ உங்களோடு சேர்ந்து இந்த வீடியோ மூலிமா அப்படியே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து தேர்ட்டீனு ஸோ ஜூலை ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ட்ரிப் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இப்போ டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செவன் ஃபார்ட்டி அப்படி ஆகுது ஒரு எயிட் எயிட் ஃபிஃப்டின் அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு நைன் ஓ கிளாக் போய் ரீச் ஆகலாம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ப்ரியாரிட்டி முன்னாடி இருக்கணும் நம்ம ஏர்போர்ட்டில் நம்ம ஃப்ளைட் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் டென்னுக்கு ஸோ அதாவது நம்ம டென் தேர்ட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு ஸோ செக்கிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடுவாங்க ஸோ இமிகிரேஷன் ஸோ அதர் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் போகிறதால கொஞ்சம் ஏர்லியாக போகலாம் அப்படி முடிவு பண்ணி ஸோ ஆல்ரெடி கேப் புக் பண்ணியாச்சு ஸோ ஆண்டு வேலை போயிட்டு எல்லாம் சாப்பிட்லாம் பார்த்தா அப்போ கேப் புக் பண்ணதால் பாயிண்ட் டூ மாயிண்ட் பஸ் மாதிரி ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வீட்டில் ஏறணும் அப்படின்னா ஏர்போர்ட்டில் இறங்கணும் ஸோ அதனால் வழியில் இங்கே நிற்க வைக்க முடியாது அதனால் வீட்டிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆவி பறக்கு ஒரு நாலு வீட்லேயும் சாப்பிட்டாச்சு ஏன் ஏர்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேலை அதிகம் நாலு வீட்லேயும் ரெண்டு வழியாக அரௌண்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு மேலே வரும் ஸோ அதனால தான் வீட்லேயே வந்துட்டு வீட்லேயும் சாப்பிட்டாச்சு அதில் டிஃபனாக முடிச்சாச்சு ஸோ சாப்பிட்டு தான் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்ருக்கேன் நைட்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாம் பிளான் பண்ணி ஸோ ஒரு ட்ராலி பேக்கு ஒரு பேக் பேக்கில் வந்துட்டு எல்லாமே திங்ஸ் பேக் பண்ணியாச்சு இந்தியன் ருபீஸ் வந்துட்டு ஒரு எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்து அண்ட் ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் வந்துட்டு கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்தது ஸோ செலவு கொஞ்சம் அது வச்சுருக்கேன் மணி எக்ஸ்சேஞ்சு இப்போ மற்றதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்ரீலங்கன் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்துட்டு இங்கே பெங்களூரில் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து ஏர்போர்ட்டில் அப்படி ட்ராவல் பண்ணி கண்டினியூ பண்ணி கொழம்போலேருந்து அங்கே ஒன் ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரிசார்ட் போகிறோம் ஸோ அங்கே போய்ட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் ஸோ என்னோட சேர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஆரம்பிக்கலாமா போகலாம் ஹெப்பாலேருந்து ஏர்போர்ட்க்கு எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி பஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குங்க பஸ் பேரும் ரொம்ப ஆவரேஜ் தான் நீங்கள் சேம் டே ரிட்டர்ன் வரதாக இருந்தால் நீங்கள் பஸ் பாஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த பஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் சர்வீஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கங்க கிம்பேகோட இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் வந்தாச்சு ஸோ நம்ம இப்போ ஏர்போர்ட் உள்ளதாக இருக்கும் பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டில் ஸோ இந்த கிம்பகோட ஏர்போர்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா 
நான் பெங்களூர் கண்டுபிடிச்ச வரல ஸோ அவர் நேம் வந்து வச்சுருக்காங்க நம்ம ஃப்ளைட் டைம் வந்து டுவெல் டென்னு ஸோ இங்கேருந்து இப்போ இமிகிரேஷன் உள்ளே பிடிச்ச பிறகு செகண்ட் பாஸ் பிடிச்ச பிறகு பேக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட் உள்ளே போகணும் ஸோ அந்த வீடியோ நான் போடுறேன் அப்படியே கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா சையத் இருக்கார் அண்டு பாலாட்சி அரவிந்த் சிவா அரவிந்த் அரவிந்த் ஸோ எல்லோரும் வந்துட்டு பிஸியாக இருக்காங்க அவர் பாருங்கள் இன்னும் அஃபிஷியலாக வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு ஸோ ஆன் டைம் இந்தியன் டைமுக்கு ஸோ இப்போ வந்துட்டு டுவெல் தேர்ட்டி டுவெல் தேர்ட்டியில் டைமு டுவெல் டென் சார் ஓகே ஸோ இப்போ உள்ளே போயிட்டு பாஸ்போர்ட் செக் இன்னு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் உள்ளே போயிட்டு நான் இப்படி கண்டினியூ பண்ணுற வீடியோவை இப்போ நம்ம என்ட்ரி ஆகிட்டுருக்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் டிபார்ச்சர் இந்த என்ட்ரி பாயிண்டில் நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட் அண்ட் டிக்கெட் செக் பண்ணுவாங்க அது கூடவே நம்மளை அடிஷனலாக அடி ப்ரூஃபும் கேட்பாங்க இப்போ நம்ம உள்ளே என்ட்ரி ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய ஏர்லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டிவோ ஏர்லைன்ஸ் நம்மளுடைய ஏர்லைன் கவுண்டரில் நின்று டிக்கெட் அண்ட் பாஸ்போர்ட் காமிச்சு நம்ம போர்டிங் பஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் போகலாம் வாங்க என்னங்க ஏர்போர்ட் ஒரு மாதிரி பரபரப்பாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கெம்பே கூட ஏர்போர்ட்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஏர்போர்ட்டுடைய முந்தைய பெயர் பெங்களூர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் கர்நாடக கவர்மெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இதை வந்து கெம்பே கூட இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டாக மாற்றணும் சொல்லிட்டு வலியுறுத்தினாங்க இந்த கெம்பே கூட யார் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெங்களூரை வந்து இவர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இப்போ நம்ம இருக்கிற ஏர்போர்ட்டை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொஞ்சம் விரிவாக்கம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கர்நாடக கவர்மெண்ட் வலியுறுத்தின மாதிரியே பெங்களூர் இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டை கெம்பே கூட இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டாக பெயர் மாற்றம் செஞ்சாங்க இந்த ஏர்போர்ட்டுடைய பரப்பளவு ஆவரேஜாக நான்காயிரம் ஏக்கர் வருங்க அதாவது ஆயிரத்தி ஆறு ஹெக்டேர் பரப்பில் வரும் நமது ஏசிய கண்டத்தில் ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கிற ஏர்போர்ட்டில் இந்த ஏர்போர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்குங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இந்த ஃபினான்ஷியல் இயரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிப் அதாவது சர்வதேச போக்குவரத்தை பொறுத்த வரை டெல்லி மும்பை சென்னை கொச்சினுக்கு அப்புறம் ஐந்தாவது பரபரப்பான ஒரு ஏர்போர்ட்டை மாறி இருக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த இடைப்பட்ட ஆண்டில் மட்டுமே சுமார் மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது கார்கோ ஃபிளைட் இயக்கிருக்காங்க இந்த ஏர்போர்ட்டில் இன்றைய தேதிக்கு ஆவரேஜாக வருடத்திற்கு மட்டும் இருபது மில்லியன் பீப்புள் வந்து போகிறாங்களாம் போர்டிங் பாஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பேக் செக் இன் பண்ண போகிறோம் லக்கிலி நம்மளுக்கு விண்டோ சீட் கிடைச்சா லக்கு நம்மளுடைய லக்கேஜ் பேக் உடைய மேக்ஸிமம் வெயிட் லிமிட் முப்பது கேஜி இருக்கணும் அதற்கு மேலே இருந்தால் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி வரும் நம்மளுடைய பேக் பேக் உடைய வெயிட் லிமிட் இமிகிரேஷன் சார் எதிர்பார்த்த மாதிரி லக்கிலி விண்டோ சீட் கிடைச்சது ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆட்ட ஆரம்பம் ஸோ போர்டிங் பாஸ் ரெண்டு பேருக்கு கிடைச்சதுங்க ஸோ போர்டிங் பாஸ் வாங்கியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்கிலி விண்டோ சீட் கேட்கலான்னு பிளான் பண்ணால் ஆல்ரெடி விண்டோ சீட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்களுக்கு லக்கிலி வந்திருக்கு ஸோ விண்டோ சீட் தான் இருக்குது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சுங்க செக் இன் உள்ளே வந்து நிற்கிறதுக்காக ஸோ போர்டிங் பஸ் தரத்துக்காக ஸோ ஹெவி க்யூ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாங்கள் ஒரு முப்பது பேர்கிட்ட போகிறனால ஸோ லாங் க்யூ நின்று இருந்தது அப்படின்னு முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு ஸோ எங்கள் டீம் வந்து உள்ளே அங்கே இருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இமிகிரேஷன் இமிகிரேஷன் முடிச்ச பிறகு ஸோ ஃப்ளைட் உள்ளே போவோம் அப்படியே வீடியோ கண்டினியூ பண்ண போகலாம் இப்போ நம்ம போர்டிங் பஸ் கவுண்டர்லேருந்து மேலே போயிட்டு இருக்கிறது இன்டர்நேஷ்னல் டிபார்ச்சர் டொமஸ்டிக்கு மேலே போய்ட்டு லெஃப்ட்டும் போகலாம் அண்ட் கீழே இருந்து லெஃப்ட்டும் போகலாம் இந்த ஏர்போர்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு அறநூறு ஃப்ளைட்டுக்கு மேலே இயக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் மட்டுமே நம்ம இங்கே ட்ராவல் பண்ண பேசஞ்சர் லிஸ்ட்டு நம்ம ரஃபாக கால் பண்ணாவே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் பீப்பிள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்தியா வெளியே சூரிய சக்தியில் இயங்குற பெரிய ஏர்போர்ட் அப்படின்னா இந்த கெம்பேக்கோட இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டை சொல்லலாம் இமிகிரேஷன் உள்ள போயிட்டுருக்கோம் ஸோ எங்கள் வீடியோ எடுக்க கூடாது ஸோ அதனால் நான் இமிகிரேஷன் முடிச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் வீடியோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் இமிகிரேஷன் முடிச்ச உடனே நம்மளுடைய போர்டிங் பாஸ் முதல்ல ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கொண்டு வந்த பேக் பேக் வந்து செவன் கேஜி மேக்ஸிமம் இருக்கணும் நம்ம பேக்கில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் செப்பரேட் இந்த மாதிரி வச்சு ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க நம்ம போட்டு இருக்க லதர் ஐட்டம்
ஹைட்டு போய் பார்க்கலாம் கேட் நம்பர் பத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கேட் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம அங்கே தான் போகணும் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அங்கே இருக்குது போகலாம் கேட் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் அங்கே இருக்குது போகலாம் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் நின்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரியல எங்கே சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ டைம் ஃப்ளைட்டுக்கு போகிறது மாதிரி சார்ஜ் போடுறது பாடுக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் இங்கே இருக்குது ஏர் இண்டியாவில் ஏர் இண்டியா இண்டிகோ ஸ்ரீலங்க ஏர்லைன்ஸ் கேட் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் உட்காந்துருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் கேட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ தான் போர்டிங் பாஸ் கொடுத்துட்டு அப்படி உள்ளே போகிறதுக்கும் அங்கே ஃப்ளைட் போகிறது அப்படியே பார்க்க முடியுது காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஃப்ளைட்டுக்கான ஏரோஸ் இவங்க தான் இப்போ தான் இவங்களே உள்ளே போக போகிறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் கேட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க போர்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு பிஸ்னஸ் கிளாஸில் புக் பண்ணுவாங்க அலோ பண்ணுவாங்க அதாவது சீட் நம்பர் ஒன் டு டென் அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக் கிளாஸ் அலோ பண்ணுவாங்க இங்கே ஒரு லாங் கியூன் இருக்கும் உள்ளே போகும்போது ஸோ டாக்குமெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ ப்ராப்ளம் ஏதாவது காமிச்சது ஸோ வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஸோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் சையத்து அண்ட் பலாக்ஷி கூட கார்த்திக் அண்ணா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லாஸ்ட் கால் கொடுத்துருவாங்க எங்களுக்கு ஸோ லாஸ்ட் கால் சொல்லிட்டு இது ஒரு டாக்குமெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் சொன்னாங்க கொஞ்சம் எனக்கு சிம்பிளாக முடிச்சுட்டாங்க ஜெட் பிரிட்ஜ் போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஃப்ளைட் உள்ள போகலாம் ஓகேவா போகலாம் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஃப்ளைட் உள்ளே போக போகிறேன் நான் பிறகு போகிற ஃப்ளைட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகோ எயிட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஸோ ஜெட் பிரிட்ஜில் போயிட்டு இருக்கேன் போகலாம் ஸோ ஏர் இண்டியா இப்போ நம்ம போக போகிறது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகோ ஸோ ஏர் இண்டியா பக்கத்தில் இருக்கு இது ரொம்ப பெரிய ஃப்ளைட் இருக்கு அப்பா
நம்ம ஃப்ளைட் வானில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது இப்போ நம்ம சீட் பெல்ட் ரிமூவ் பண்ணலாம் இப்போ தான் அனவுன்ஸ் பண்ணிணாங்க இப்போ நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் மேலே பறந்துட்டுருக்கோம் நம்ம கிரவுண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபீட் மேலே பறந்துட்டுருக்கிறனால வெளியில் இந்த மாதிரி தான் க்ளவுடியாக தெரியும் அடுத்து தமிழக கடல் பகுதியிலிருந்து இலங்கை கடல் பகுதிக்கு இந்த ஃப்ளைட் மேலேருந்து போகிறது அழகாக பார்க்கலாம் இருவரின் நான்கு வருட உழைப்பு இன்றைக்கி நம்ம பறக்கக்கூடிய ஒரு விமானமாக இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் ஏர்வில் ரைட் வில்வில் ரைட் என்ற ரைட் சகோதரர்கள் கண்டுபிடித்த இந்த முயற்சி மிகப்பெரிய அறிவியல் மாற்றத்து பிறகு மனிதன் பறக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விமானமாக மாறியிருக்கு விமானம் பறக்கும் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் கண்டுபிடித்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனால் இன்னமும் ஒரு சில பேருக்கு இந்த ஃப்ளைட் ட்ராவல் ஒரு எட்டா கண்ணியாக தான் இருக்குது அதற்கு காரணம் ஃப்ளைட் ட்ராவல் காஸ்ட் இந்த ஃப்ளைட் ட்ராவலை மனசில் கொண்டு த இண்டிகோ ஏர் நிறுவனம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைந்த விமான கட்டணத்திலேயே அதிகப்படியான ஃப்ளைட் ட்ராவலை இயக்க ஆரம்பித்தாங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஆகஸ்ட் ஃபோர் நியூ டெல்லியிலிருந்து ஹிம்பாலுக்கு கௌதாதி வழியாக தன்னுடைய முதல் விமான பயணத்தை தொடங்குது இந்த இண்டிகோ ஏர்கிராஃப்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு முடிவில் வெறும் சிக்ஸ் ஏர்கிராஃப்ட் வச்சிருந்த இந்த இண்டிகோ நிறுவனம் இன்றைய தேதிக்கு சுமார் முந்நூறு ஏர்கிராஃப்ட் இந்த இண்டிகோ நிறுவனம் தன்வசம் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஜூன் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சுமார் ஐநூறு ஏர்கிராஃப்ட் ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி ரக விமானத்தை ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க எந்த ஒரு ஏர் நிறுவனம் இந்த மாதிரி ஆர்டர் கொடுத்ததே இல்லை ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டி ரக ஏர் பஸ்ஸை முதல் முறையாக ஐநூறு ஏர்கிராஃப்ட் ஆர்டர் பண்ணது இந்த இண்டிகோ நிறுவனம் மட்டும்தாங்க அதனால தான் ஐ ஆப்ரேஷனல் ரிலையபிலிட்டி அண்ட் அண்ட் அவார்ட் வின்னிங் சர்வீஸ் மேக்ஸ் இண்டிகோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரிலையபிள் ஏர்லைன்ஸ் இன் த வேர்ல்டு அப்படின்னு தன்னை அடையாளப்படுத்திருக்கு இந்த இண்டிகோ ஏர் நிறுவனம் இந்த ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் எயிட்டி பீப்புள் ட்ராவல் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஃபிளைட்ல டோட்டலா ஒன் எயிட்டி பீப்புள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என் கையில இருக்கிற இந்த சேஃப்டி கார்டு ஒவ்வொருத்தர் சீட்டு முன்னாடி இருக்கும் ஃபிளைட் ட்ராவல் பண்ணும் போது நாம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய சேஃப்டி ப்ரிகாஷன் இந்த கார்ட்ல இருக்கும் நாம போயின்னு இருக்க த இண்டிகோ ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டில சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி லெக் ரூம் பாருங்க பரவாயில்ல ஸோ கொஞ்சம் டாலாக இருக்கும் உட்காந்தா கூட கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக உட்காரலாம் என் பக்கத்தில் சைத்து உட்காந்துருக்கான் அவன் கொஞ்சம் ஃபேட்டு பட் அவனுக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு டோட்டலாக ஸ்ரீலங்கா ட்ராவல் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இந்த டிராவல் டைமில் நம்மளுக்கு இண்டிகோவில் வெல்கம் ட்ரிங்க் தராங்க அதாவது தண்ணிங்க அதுவும் லேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி நாம் கொடுத்த படத்திற்கு தண்ணியாவது கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு டேஸ்ட் முக்கியம் இல்லை சேஃப்டி தான் முக்கியம் நல்லபடியாக லேண்ட் ஆனால் போதும் குடிச்ச கையோட அப்படியே பாத்ரூம் போயிட்டு வந்துடலாமா ஐ மீன் இந்த இண்டிகோ ஏ த்ரீ டுவெண்ட்டில பாத்ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்ரூம் வாங்க முடியும் கடல் பகுதி கடந்து இலங்கை பகுதி நெருங்கிட்டோம் இங்கிருந்து கீழே பாருங்க அந்த கடல் அலைகள் கிளீனாக தெரியுது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் லேண்ட் பண்ண போறாங்க அப்படியே பாருங்க இந்தியாவில இருந்து குறைஞ்ச நேரத்தில் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப் போனோம் அப்படின்னா இன்னும் சிம்பிளா சொல்லலாம் பெங்களூர்ல இருந்து இல்லைன்னா சென்னையில இருந்து ஸ்ரீலங்காக்கு ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் முழுவதுமா இலங்கை பகுதி நெருங்கிட்டோம் லேண்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சீட் பெல்ட் போட்டாச்சு கீழே பாருங்க எவ்வளவு கிரீனா இருக்கு இலங்கை பகுதியுடைய பெரிய ஆதாயமே இந்த இயற்கை தாங்க விலை மதிக்க முடியாத இந்த இயற்கை அழகுல நமது தொப்புள்குடி உறவுகளான இலங்கை தமிழர்களை இந்த இலங்கையில ஒரு பகுதி சுமக்குதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்குங்க அதிகப்படியான இலங்கை தமிழர்கள் வாழும் இந்த இலங்கை பகுதிக்கு நம்ம பறக்கிற முதல் ஃபிளைட் ஜேர்னி அதிகப்படியான திருப்தியை கொடுத்திருந்தாலும் தமிழர்களை சுமந்த இந்த இலங்கையில நாம பறந்துட்டு இருக்க இந்த ஏர்கிராஃப்ட் தரையிறங்கிறது நினைச்சாவே ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்குங்க லேண்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு எனக்கு எங்கிருந்து ரன்வே தெரியுது ஸோ வீடியோ மோட் ஆக்டிவேட்டட்
ஆஃபிஷியலி ஸ்ரீலங்காவில் நம்ம கால் மதிச்சாச்சு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஏர்போர்ட் வெளியே போனால் தான் ஸோ அஃபிஷியலி ஸோ ஒன்றும் வந்து இமிகிரேஷன் முடியல இமிகிரேஷன் முடித்தா தான் ஆஃபிஷியலே ஆகும் போகலாம் ஸ்ரீலங்காவின் கேபிட்டல் சிட்டியான கொழும்பில் நம்ம லேண்ட் ஆகிருக்கோம் நம்மளுடைய ஃப்ளைட்டும் ஆன் டைமுக்கு வந்திருக்கு இப்போ இமிகிரேஷன் முடிச்சுட்டு நம்ம அப்படியே வெளியே போக வேண்டியதான் நம்ம ஆல்ரெடி ஆன் ஆர் ரிலீஸ் எடுத்தாச்சு அதனால் நமக்கு ஒரு டைம் சேவ் ஆகுவாங்க பட் இருந்தாலும் எங்கள் இமிகிரேஷனில் ஒரு சின்ன கார்டு கொடுப்பாங்க அந்த கார்டில் நம்மளுடைய ஃப்ளைட் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம எத்தனை நாள் இங்கே தங்க போகிறோம் நம்மளுடைய ஃபுல் நேம் ஆஸ் பர் பாஸ்போர்ட்டில் இருக்கிற மாதிரியே அண்ட் எந்த ஹோட்டலில் நம்ம தங்க போகிறோமோ அந்த ஹோட்டலுடைய பெயரும் என்றைக்கு நம்ம திருப்பி ஊருக்கு போகிறோமோ அந்த டேட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் அந்த கார்டில் எழுதி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாஸ்போர்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி இமிகிரேஷன் கேட்டு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க இப்போ பெல்ட் நம்பர் ஃபோரில் நம்ம பேக் இருக்குது அப்படி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பெல்ட் நம்பர் வந்து ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ரைட் சைடில் போகணும் ஸோ நம்பர் ஃபோர் அங்கே இருக்குது அஃபிஷியலி ஸ்ரீலங்காவில் ரொம்ப கால் பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்துட்டு ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஹெத்லை அங்காலா ரெசார்ட்டுக்கு போகிறோம் ஸோ அங்கே போய்ட்டு அந்த வீடியோ போய் பிடிச்சிக்கிறேன் ஸோ நம்ம போக போகிற மாதிரி இது தான் அப்படி பாருங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா அந்த வழியில் பார்த்துருவாங்க நம்ம அந்த ரெசார்ட்டில் போய்ட்டு அந்த வீடியோ பிடிச்சிடலாம் ஓகேவா பஸ்ஸில் உட்காந்து வரும் வெயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னை மாதிரி வெயில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க டியூ டு டிராஃபிக்கு ஸோ டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இப்போ டைம் இருக்கும் ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படியே போய்ட்டு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வரலாம் ஆல் யோர் பேக்கேஜஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஓகே எவ்ரி திங் யூர் ஷுர் ரைட் எவ்ரி திங் இஸ் டார்ட் ஓகே பிகாஸ் பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஃபோன் ஸ்ரீலங்கா கொலம்போ சிட்டியில இருந்து இப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்க ஊர் பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹவுங்காலான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தங்க போற ரெசார்ட் நேம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெரிட்டேஜ் ஹவுங்காலா அதாவது அந்த ஊர் பேரை மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இது கொலம்போ சிட்டில இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் தூரம் தான் வரும் இருந்தாலும் நம்ம அவங்காலா போய் சேரத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் மேல ஆகுங்க ஏன் அப்படின்னா இங்க மேக்சிமம் ஸ்பீட் லிமிட்டே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைவேல எயிட்டி தான் இந்த ரூல்ஸ் மீறவங்களுக்கு இங்கே ஃபைன் அமௌண்ட் ரொம்ப சிவியராக இருக்குங்க நம்ம போய் சேர்த்து கொஞ்சம் லேட் ஆகுன்றனால இங்கே ஒரு சின்ன ஸ்டாப் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே போகலாம் ஸோ இங்கே ஒரு சின்ன குயிக் ஸ்டாப் வந்து இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம ரெசார்ட்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கடைசியில் அப்படியே சாப்பிட்டு ரெசார்ட்டில் அப்படியே மீட் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டாப்பிங்கில் ரெஸ்ட் ரூம் போகலான்னு பிளான் பண்ணேன் அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுற அமௌண்ட் எவ்வளோ தெரியுங்களா ஃபார்ட்டி ஸ்டீலங்கன் ருபீஸ் இந்தியன் ருபீஸ்க்கு பதினஞ்சு ரூபா வரும் நாங்கள் போன டைமில் ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் ருபீஸ் ஒன் ருபீ கொடுத்தா அப்படின்னா த்ரீ ருபீஸ் தேர்ட்டி செவன் பைசா கொடுப்பாங்க ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸில் இந்த ஸ்ரீலங்கன் அமௌண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பப்போ மாறுங்க நம்ம இந்தியன் ருபீஸ்க்கு ஆனால் ஒரு போது இந்தியன் ருபீஸ் கம்மி ஆகாது ஸ்ரீலங்கன் ருபீஸ் கம்பேர் பண்ணும் போது நம்ம கெஸ் பண்ண மாதிரியே இந்த பீச் ரெசார்ட்டுக்கு வரதுக்கு ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆச்சுங்க இந்த ரெசார்ட் எப்படி இருக்குன்றது அந்த தனியாக வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இறங்கி போகலாம் வாங்க Thank you. Okay, you are, yeah, I try and protect your time. Yeah, good. Protect your time. Good. Good driving also good. <laughs> and good. Safely you drive. Thanks. <laughs> நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டிரைவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஸ்பீட் தாண்டவே இல்லைங்க வண்டி ஓடிட்டு வரும்போது டிராஃபிக் ரூல்ஸ்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி வந்தாருங்க அவர் மட்டும் இல்லைங்க ஸோ ஆப்போசிட்டில் வரவங்களும் ரொம்பவே ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக வந்தாங்க இதில் நம்ம பேக் எங்கே இருக்குன்னு தெரில நம்ம பேக் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம ரூமுக்கு போக வேண்டியதான் இறங்கும் போதே பார்த்தேன் வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க நம்மளும் ஒரு கட்டிங் போட்டுட்டு அப்படி உள்ளே போகலாம் வாங்க
நம்ம ரூமில் இருக்கோம் ஸோ நம்ம ரூம் இது தான் அப்படியே காமிச்சிடுறோம் பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாப்ஸ் கிரிக்க அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ பீரா ஜூஸ் வந்து இல்லையா கொக்கோ கோலா ஸோ நம்ம பழைய பாட்டில் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த பாட்டில் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அப்புறம் டானிக்கு சோடா டானிக்னா டானிக் இல்லை அது ஏதோ ஓட்கா மாதிரி நினைக்கிறேன் ரெண்டு பிசரி பாட்டில் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பிராண்டி இருக்குது ஓல்டு ஆர்க் அதுக்கப்புறம் பியர் இருக்குது ஸோ பியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லயன் லெகர் ரெண்டு பியர் இருக்குது ஸோ வேறு என்ன நம்ம வித்தவுட் ஆல்கஹால் ஸோ அதில் நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் தொட மாட்டோம் ஸோ இது வேஸ்ட்டு ரெண்டு ஜூஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி வேண்டியது தான் ஸோ எங்கள் லாக் இருக்குது ஸோ நம்ம வேலையில் திங்ஸ் இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்பர் கேட்டுட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்போர்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸோ வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா சந்தோஷமாது <laughs> அண்ட் இப்போ வந்து வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேப்டன் போட் சொல்லிட்டு ஒரு ஹைலாண்டில் வந்து போட் ட்ராவல் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து தனி எபிசோட போடுறேன் அதில் வந்து இந்த எபிசோட் போட்ட அப்படின்னா ரொம்ப வீடியோ லென்தாக போவோம் ஸோ தனி எபிசோட போடுறேன் ஸோ நாளைக்கு வந்து இங்கே இருந்து ஹோட்டலில் வந்து ஒன்றாவது ட்ராவல் பண்ணி ஸோ வேறு போகிறோம் அது வந்து வேறு எபிசோடில் போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் இதோட முடிச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டீல் எங்கள் ஃப்ளைட் ட்ராவல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ முடிச்சு லைக் பண்ணுங்கள் பாய் வீடு தொழில் பசங்